Hola, hola, bienvenidos. Bueno, yo sigo acá de exterminadora y solo quiero enseñarles la muestra. Vean, viene a comerse lo que es el, el cacahuate, la crema de cacahuate que le pongo. Y acá tengo otro puesto, ya se comieron la caca, crema de cacahuate, pero no disparó la trampa. Allí tengo otra, vean, no ha llegado ninguno. Pero esto lo sigo, sigo, ya voy agarrando como unos 10 quizás o más. Eh, es más fácil, recomiendan que se use la, la trampa porque eh, si pone uno veneno hay peligro de los gatos. Entonces la trampa lo que hago es, le voy a dar ese tip porque pueden oler su, eh, que ha habido un otro allí, ¿no? Entonces... Yo tengo jabón de detergente para lavar. Lo que yo hago es que le tiro un poco de jabón así. Ok. Donde estuvo atrapado. Y con un cepillo, cualquier cepillo que ya esté destinado para esto, lo van a utilizar. Entonces le vamos a poner agua. Y lo vamos a lavar. Ok. Y yo voy a levantar esta parte de acá. Y le voy a lavar todo eso allí. Pues eso es lo que yo hago. Ya estoy grabando con una mano, por eso no pueden ver que, que, le, que le estoy tallando bien. Pero es una pequeña demostración. Ya cuando ustedes levantan, ustedes lo hagan, levantan esta parte y le tallan con el cepillo esa parte. Miren, eso de allí. Eso de allí se lo tallan con un cepillo, con ese cepillo muy bien. Y luego allí le voy a poner otra vez en ese huesito que tiene allí. Le voy a poner, mira, ahí salió un poquito de cacahuate que quedó. Le voy a poner otro poquito de cacahuate. Y ustedes ya, esta es una trampa muy buena y muy fácil de poner. Les voy a enseñar cómo se pone esta, esta trampa. Es bien fácil, fácil. Así que aquí me sigo con el trabajo de lo que es la... Exterminar los roedores. Regreso. Bueno, ya la lavé y todo. Ahora... Aquí tengo yo el cacahuate y en ese huequito esta trampa es plástica y se me hace muy práctica y fácil porque miren, miren, tiene este, esto aquí y allí es donde, donde se va a trabar, vean, vean qué fácil, allí entro ya y ya quedó trabadita, miren, si encuentra de estas trampas, eh, es, funcionan muy bien, son plásticas y tienen esto, ven esto que incluso yo no lo puedo sacar a no ser que le toque allí verdad entonces sí sí dispararía así entonces ya está lista para ponerla estoy agarrando hasta dos tres a la semana de los roedores así es que es mejor agarrarlos con trampas que darle veneno porque estaba leyendo yo ese artículo donde dice que que el veneno es una tortura para porque tarda para morir el ratón entonces como es como tortura, pues, aunque sea un roedor, es una vida, ¿no? Entonces, lo que está diciendo, entonces con la trampa le pega y solo en una cosa de segundos ya está, está muerto ya, porque es, una, es un impacto muy fuerte, ¿no? Bueno, como pueden ver, ya es la segunda semana. Miren, esta es grandísima, es como rata, miren. O sea que la trampa sí funciona. Y lo que es la, ¿cómo se llama? El, 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 la crema de cacahuate funciona. Como pueden ver, esa está enorme. Y cada semana sí estoy agarrando uno o dos. Y solo se los grabo para que vean que sí es efectivo y es lo más recomendable. Vean, no es mentira, miren, sí funcionan las trampas. Aquí está, yo la puse debajo de esa bicicleta. Les enseño mucho, pero este fue... Fue dos semanas después, así que continúan cuando hay invasión, mantengan sus trampas en el lugar, en cualquier lugar. Y saben que entran por allá, miren, porque vean cómo está la puerta de él, la cochera. Es, tiene un espacio en la parte de abajo, vean la luz, ese es la, el espacio por donde entran. No necesitan un espacio grande para filtrarse a los garajes o a la, incluso a las casas. Así que sí, aquí sigo de exterminadora. Pues es que esta es una cochera que es, eh, está eh, separada de la casa. 
Pero vean, ahí los roedores, vean. Miren, rompieron la puerta. Miren el hueco que hicieron. Quiero pensar que es otro tipo de, de animal. Entonces, pero lo pueden enseñar para el otro lado. Y donde quiera hay espacios. Miren, donde entra la luz, allí fácilmente se mete un roedor. Entonces, para acá, para este lado, es donde he puesto trampas por todas partes. Allí, allí, todas están activadas. Pero aquí, ve, ya desactivaron ese y cayó uno. Y así cada semana encuentro uno o dos. Entonces, yo he puesto eh, trampas por todos lados. Vean allí. Es un garage donde vienen muchas herramientas de jardinería. No hay manera de poder organizar. Han puesto libreros en todo acá así es que eh, están hasta mordiendo los libros así es que pues ahí está la prueba vean y esa solo la lavo como les he enseñado y ya este la vuelvo a poner con crema de cacahuate pues ayer agarré una bien grandota y en esa trampa, en esa misma trampa, miren. Pero yo las la, la lavo siempre. Y estas son grandísimas. Estas, este, pueden ver la trampa es grande. Y estas son grandísimas. Y ratas. Así es que poco a poco se van exterminando. Tengo ya desde que subí el primer video. Eh, meses de estar haciendo esto. Pero hoy sí están cayendo más seguido. Quizás porque está haciendo calor ya. Y... Eh, buscan eh, refugio, no sé, así es que sí funciona las trampas, tienen que ser trampas grandes, en las trampas grandes caen los pequeños y los eh, grandes también, vean, y esta no, esta está eh, como la dejé. Bueno, eh, vean acá les estoy mostrando también que compré trampas para ponerlas acá en mi jardín donde tengo mis tomates ah, ya casi se están terminando vean todavía tiene un, aquí unas ramas con, con flores y aquí hay unos verdes pues qué creen estuvieron viniendo a comerse los tomates así verdes se los comían miren los roedores y aquí agarré con esas trampas que compré agarré como unos seis pero eran unas ratas muy grandes ya que aquí los los este los gatos no funcionan, los gatos no hacen nada. Mejor se corren, salen huyendo donde ven las ratas. Son gatos que son muy fifí. <ríe> se la pasan encerrados nomás este, comiendo, durmiendo. <ríe> Así es que espero que este video les, les ayude, les sirva, les dé una idea. Y eh, agradezco mucho que vean, que hayan visto este video, aunque sea un video así un poco desagradable. <ríe> Bueno pues, sí, regálenme un me gusta y, una, y la suscripción. Grandecita, quizás de 6 pulgadas de largo y como unas 3 pulgadas de ancho. Eh, aquí como pueden ver pueden caer ratas grandes y ratas medianas y ratoncitos pequeños. Así es que eh, se los quiero compartir y esta clase de trampa es muy fácil de poner, vean, solo se baja esto. Y allí enganchó, miren, allí trabó, vean, eso es todo lo que se hace y ya pues yo la pongo en su lugar, miren, entonces es súper fácil. Bueno pues, gracias por ver el video, cuídense mucho, aquí la voy a ir a poner, cuídense mucho, Dios me lo bendiga y espero que les sirva esto, eh, esta técnica y este tipo de trampa y nos vemos en una próxima. Bye.